हाय दिस इज एन एच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश आज हम रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तीसरा चैप्टर ओल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश में जो है हम ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश और डायलेक्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ओल्ड इंग्लिश लाइक लैटिन इन्फ्लुएंसेज एज वेल एज स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेज एंड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेफर टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो कैल्टिक इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में जो पहला पीरियड है उसे हम कुछ नामों से जानते हैं जिनमें से कुछ नाम जो हैं ये हैं ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सन और एंग्लो कैल्टिक इन नाम से हम इसे जानते हैं हाउ एवर द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज मोर ऑफ एन इसमें जो शुरू के दो, दो नाम हैं जो ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन ये जो हैं ज़्यादा पॉपुलर हैं ओल्ड इंग्लिश यानी इंग्लिश की शुरुआत होना यह बिल्कुल फर्स्ट जो पीरियड है उसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं जो शुरू होता है 449 एडी से जहाँ पे इंग्लिश जहाँ से शुरू होती है और एंग्लो सेक्सन जो एंगल्स सेक्सन्स एंड ज्यूट्स इन तीनों को मिलाकर एंग्लो सेक्सन कहते हैं और ये ट्राइब्स जो है फोर हंड्रेड से यहाँ रह रही हैं तो उन लोगों ने जिस डायलेक्ट को बोलना शुरू किया वहाँ से ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट जो है वो शुरू हुआ तो ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं और यहाँ पे जो कैल्टिक है एंग्लो कैल्टिक एंग्लो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है या एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है या उस जगह को रिप्रेजेंट करता है और कैल्टिक कैल्टिक जो इनसे पहले जो लोग रहते थे उन्हें कैल्टिक कहते हैं ओके okay, कैल्टिक रहते थे और गेल्स भी रहते थे जिनकी लैंग्वेज गेलिक थी और केल्ट की लैंग्वेज कैल्टिक थी और ये कैल्टिक लोग थे ओके द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिन्स विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेन लैंड ब्रिटेन ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है यह शुरू होती है जब एंग्लो सेक्सन लोग यूरोप से ब्रिटेन के मेन लैंड में आते हैं यानी मेन जगह पे आते हैं सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल पार्ट में आते हैं ओके दिस पीरियड इज फ्रॉम फोर हंड्रेड टू 1066 AD यह जो पीरियड है यह जो अवधि है यह 449 से 1066 AD तक का है दिस टू डेट सिग्निफाइज और ये जो दो डेट हैं ये दो मेजर इन्वेजन यानी आक्रमण को बताते हैं सिग्निफाई करते हैं डैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जिसने हिस्ट्री के कोर्स को चेंज कर दिया द एंग्लो सेक्शन वर फियर्स एंग्लो सेक्शन जो थे वो फियर्स थे ड्राउने थे बहुत आक्रमणकारी की तरह थे बिल्कुल और वॉर लाइक ट्राइब्स लड़ाई में बिल्कुल लिप्त रहने वाली जाति थी जो यूरोप से थे और इनका जो इन्वेजन हुआ एंड देयर इन्वेजन इन 449 चेंज्ड केल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड और 449 में जब इन लोगों ने आक्रमण किया इंग्लैंड के ऊपर ब्रिटेन के ऊपर तो वहाँ पे जो कैल्टिक लोग रहते थे कैल्ट जाति के लोग रहते थे उससे उसने चेंज करके जर्मेनिक इंग्लैंड बना दिया पहले ब्रिटेन था अब इंग्लैंड हो गया क्योंकि कैल्टिक को ब्रिटेन भी कहते हैं और इसकी वजह से उस जगह का नाम ब्रिटेन भी पड़ा ओके द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन ए डी रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इन टू द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेन लैंड ब्रिटेन जो नॉर्मन विजय था यानी फ्रांस ने जो है वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में नॉर्मेंडी के विलियम ड्यूक ने आक्रमण किया और फिर से इस इंग्लैंड को जीत लिया जिसकी वजह से वो फ्रेंच के लोग थे फ्रांसीसी लोग थे उनके काफ़ी जो वर्ड्स हैं फ्रेंच के वर्ड्स इंग्लिश वोकेबुलरी में आ गई जो ब्रिटेन के मेन लैंड ब्रिटेन के अंदर ये जो है वोकेबुलरी आज भी अभी इस्तेमाल होता है ओके इन्फ्यूजन का यहाँ मतलब हुआ आ, किसी के संयोग से किसी चीज़ को ताकत मिलना मजबूती मिलना 
या ज़्यादा प्रभाव डालना तो यहाँ इन्फ्यूज़न फ्रेंच फ्रेंच वर्ड्स जो है वो कैल्टिक वर्ड्स में मिलती हैं जिसकी वजह से कैल्टिक वर्ड्स या कैल्टिक वर्ड्स नहीं हम ओल्ड इंग्लिश अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड आ गए और जिसकी वजह से उसकी वॉकबुलरी जो है और मजबूत हो गई ओके द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली उन दोनों के बीच जो संबंध था जो केल्ट पहले जो लोग थे और फिर उसके बाद जो ये इन्वेडर्स आए एंग्लो सेक्सन आए या उसके बाद भी जो नॉर्मन्स आए इनके साथ इनके जो रिलेशनशिप थे वो वह जो है बहुत डिफिकल्ट है यह बताना बट दे सीम्ड टू हैव सेटल डाउन साइड बाय साइड इन मोर और लेस पीसफुल कांटेक्ट विथ एंग्लो सेक्सन लेकिन ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे के बगल में जो है ज़्यादा या कम पीसफुल यानी शांति से एंग्लो uh, सेक्शन के कांटेक्ट में रहे और कंबाइंड टू प्रोड्यूस सेवन किंगडम नोन एज द एंग्लो सेक्शन हेप्टार की इस पीरियड में जो है इंग्लैंड सात छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और जिसके सबके सरदार या राजा जो है बिल्कुल अलग अलग होते थे उन्हीं को जो है हम हेप्टार की कहते हैं हेप्टा मीन सेवन होता है तो उनके साथ मिलकर यानी एंग्लो सेक्सन से भी किसी खास जगह पे जो है कोई सरदार या राजा रहता था एंग्लो से और जो पुराने लोग थे कैल्टिक लोग थे वहाँ से भी कुछ राजा रहता था तो ऐसे मिलकर जो है वो सात जगह पर ये लोग शासन करते रहे ओके द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम ग्रेजुअली पास्ट इन टू द हैंड ऑफ द सेक्शन बिकॉज ऑफ देयर बेटर पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसके बाद धीरे धीरे ये जो सातों जो यानी हेप्टार की जो थे सातों जगह जो है धीरे धीरे सेक्शन के हाथों में आ गई और सेक्शन के हाथ में इसलिए आई क्योंकि उनके पास जो है पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी ओके द लीडरशिप ऑफ ओके द कैल्टिक लैंग्वेज वर नॉट यूज फॉर एनी पर्पस बाई देम कैल्टिक जो लैंग्वेज है उनके द्वारा किसी भी पर्पस में इस्तेमाल नहीं किया जाता था नीदर डिड दे दिज लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेज द सेक्शन और सेक्शन को ये जो लैंग्वेज है कोई प्रभाव भी उनके ऊपर ये नहीं डाल सके दे आर फॉर ओनली अ हैंडफुल ऑफ कैल्टिक वर्ड्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट टूडे जिसकी वजह से मुट्ठी वर जो है केल्टिक शब्द जो है आज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें से कुछ नाम जो हैं प्लेसेस जगह के नाम हैं रिवर्स के नाम हैं और सम ऑफ दिस बेटर नॉन आर द फॉलोइंग कुछ उनमें से जो है बेटर जो आज इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं प्लेसेस नेम में डोवा कम्बरलैंड केंट लंदन और यॉर्क और रिवर नेम में एवन टेम्स ट्रेंट डी और डरवेंट सम ट्रेसेज ऑफ ब्रिटेन कैल्टिक पास्ट आर ऑल्सो प्रिजर्व इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम ऑफ सम टाउन एंड डिस्टिक इन प्रेजेंट डे इंग्लैंड आज भी इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे जिले के नाम हैं जिनका पहला सिलेबल जो है वह ब्रिटेन के कैल्टिक लोगों से ही लिया गया है वो आज भी संरक्षित है सिलेबल डैट मीन्स कहते हैं जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो एक बार में जो प्रोनाउंस किया जाता है उसे सिलेबल कहते हैं जिसमें एक वॉवल होता है और ये जो नाम थे दी जार मैनचेस्टर विंचेस्टर ओरसेस्टर ग्लोस्टर लिचफील्ड सल्सबरी और एक्सीटर थे एन अदर क्लास ऑफ कैल्टिक वर्ड्स प्रिजर्व इन मॉडर्न इंग्लिश आर आर वर्ड्स कनेक्टेड विथ रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी और दूसरे क्लास के जो कैल्टिक वर्ड्स थे वह मॉडर्न इंग्लिश में जो प्रिजर्व किए गए हैं वो रिलीजन या रिलीजियस एक्टिविटी से जो है संबंध रखते हैं अब डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश हम देखते हैं देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शन टू मॉडर्न इंग्लिश इन द मैटर ऑफ साउंड वोकेबुलरी ग्रामर एंड स्पेलिंग बट ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज हम जो है एक क्लियर लाइन देखते हैं जिससे इंग्लिश लैंग्वेज जो है डेवलप होते हुए नीचे आती हैं जिसमें एंग्लो सेक्शन से मॉडर्न पीरियड में कुछ जो साउंड्स हैं और कुछ वकेबुलरी है ग्रामर और स्पेलिंग है लेकिन ओल्ड इंग्लिश जो थी बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं थी सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं थी एक समान नहीं थे क्योंकि यहाँ जो थी वो चार तरह के डायलैक्ट्स बोले जाते थे We can distinguish four dialects in Old English. 
ओल्ड इंग्लिश में चार डायलेक्ट्स थे जो कैंटिस थे नॉर्थम्बरियन थे मर्शियन और वेस्ट सेक्शन ये आप जो है मैप में देख सकते हैं कि कैंटिस ये इस इलाके को बोलते हैं और नॉर्थम्बरियन मर्शियन और वैसे ही वेस्ट सेक्शन यहाँ पे ये डायलेक्ट यानी डायलेक्ट उसे कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पे बोली जाती है और जो व्यापक रूप पे नहीं बोली जाती है जब व्यापक रूप पे या नेशनल लेवल पे बोली जाए तो उन्हें हम लैंग्वेज कहते हैं ओके दस उसी प्रकार इट कैन बी सीड डेट ओल्ड इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो डायलेक्टिकल थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डायलेक्ट जो है बोली जाती थी ये चार डायलेक्ट बोली जाती थी दिस इज अंडरस्टैंडेबल ये समझने योग्य है बिकॉज थ्री डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स वर इन्वॉल्व इसमें तीन डिफरेंट एंग्लो सेक्शन जो ट्राइब्स थी वो इन्वॉल्व थी जो कौन सी थी एंगल्स थे सेक्शन थे और जूट से एंड इट वॉज बट नेचुरल डेट अ वराइटी इन अ लैंग्वेज एग्जिस्टेड और इसी की वजह से जब तीन तरह के तीन ट्राइब्स के लोग इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है जो लैंग्वेज होगी उसमें कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेज होंगे और वो डिफरेंसेज रहेंगे ओके सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश अब हम देखते हैं ओल्ड uh, इंग्लिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक uh, कुछ गुण सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड ओल्ड इंग्लिश जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है पढ़ना और समझना क्योंकि इनके टेक्स्ट जो इस पीरियड के जो टेक्स्ट हैं वो बिल्कुल दूसरी तरह से लिखे जाते थे वो डिफिकल्ट होते थे उन्हें आज नहीं समझा जा सकता है द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग अनफैमिलियर वोकेबुलरी एंड अ टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और इसका कारण था कि ये पूरी तरह से बिल्कुल अलग दिखते थे क्योंकि इनके स्पेलिंग जो थे बिल्कुल एलियन अलग थलग थे अनफैमिलियर वोकेबुलरी जिसे हम फैमिलियर uh, नहीं है जिसे हम नहीं जानते हैं एंड अ टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर जो थे ग्रामर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट थे और द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट वी फाइंड विथ टूडे और जो ओल्ड इंग्लिश के राइटिंग जो सिस्टम है वो जो आज हम लिखते हैं उससे पूरी तरह से वो अलग थे बिल्कुल अलग थे uh, बिल्कुल अलग थे वेन द एंग्लो सेक्शन केम टू इंग्लैंड जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड को आए दे यूज द सिस्टम ऑफ राइटिंग वो जिस राइटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते थे जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे विच वॉज इन यूज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप यह यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी भाग में जो है इस्तेमाल होता था जो आज जर्मनी और स्कैंडीनेविया है स्कैंडीनेविया के बारे में हम आगे जस्ट देखेंगे दिस राइटिंग सिस्टम यूज द रूनिक अल्फाबेट इन्हें इस राइटिंग सिस्टम को हम रूनिक अल्फाबेट कहते हैं या रूनिक अल्फाबेट का उपयोग इस तरह की राइटिंग सिस्टम में किया जाता है और द रूनिक कैरेक्टर वेर कंपोज ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्ब्स जो रूनिक कैरेक्टर होते हैं वह कंपोज किए जाते हैं लिखे जाते हैं जिसमें जो लाइंस होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट शार्प लाइन होते हैं और उनमें कोई कर्व नहीं होता है मेनी ऑफ दिज लेटर्स आर फाउंड ऑन वेपन्स बहुत से इसमें से जो लेटर हैं वह पाए गए हैं वेपन्स पे यानी अस्त्र पे शस्त्र पे जैसे एरो तीर पे एक्सेस एक्सेस कुल्हाड़ी पे नाइफ हैंडल चाकू के हैंडल पे स्वर्ड्स तलवार पे एक्सेट्रा सम आर टू बी सीन इन मोनूमेंट्स कुछ इनमें से जो है मोनूमेंट्स में पाए गए स्मारक पे कोई ऐतिहासिक जगह उसमें भी कुछ ऐसे लिखे हुए मिले हैं ज्वेलरी आभूषण पे और कास्केट मेड्स ऑफ बोन कास्केट्स बोलते हैं कोई संदूक खूबसूरत सा संदूक जिसमें हम या तो कोई गहना रखें या कह सकते हैं जिसमें कीमती चीज़ रखी जाती हो तो ये जो कास्केट्स थे उस पर भी लिखे हुए बट दे आर मैसेज आर डिफिकल्ट टू डिराइव लेकिन उनके मैसेज को निकालना समझना बहुत ही मुश्किल है एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिम्बॉलिक क्योंकि उसमें से बहुत ऐसे जो लिखे हुए रहते थे वो पूरी तरह से सिम्बॉलिक होते थे जिनका जो अर्थ सिम्बॉल होता था और उस सिम्बॉल से अर्थ निकालना काफ़ी टफ होता था आफ्टर द सिक्स सेंचुरी सिक्स सेंचुरी के जो बाद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी क्रिश्चनिटी जो फैलने लगी लेड टू ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट अब जो रोमन स्क्रिप्ट का धीरे धीरे जो है इस्तेमाल होना शुरू हुआ एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट क्योंकि 
जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे या स्क्रिप्चर थे वो सारे लैटिन में थे और लैटिन से जब ओल्ड इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया गया तो ओल्ड इंग्लिश में बहुत ऐसे जो लेटर्स थे जो नहीं थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई तो लैटिन लेटर्स लैटिन अल्फाबेट को मॉडिफाई करके ओल्ड इंग्लिश में लाया गया और जिसकी वजह से हम आज जो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो वह रोमन या लैटिन होता है ओके द रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड बाई द एंग्लो सेक्शन पास थ्रू सम वेरिएशन बिफोर इट रीच इट्स प्रेजेंट शेप इन मॉडर्न इंग्लिश जो रोमन अल्फाबेट एंग्लो सेक्शन के द्वारा लिया गया वो धीरे धीरे कुछ बदलाव के बाद आज जो प्रेजेंट शेप में मॉडर्न इंग्लिश में है वो बदलाव के साथ ऐसा है द ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स वर सुपरसीडेड बाई फ्रेंच कैरेक्टर ओल्ड सेक्शन के कुछ रूप जो हैं वह फ्रेंच कैरेक्टर उसमें सुपरसीड करते हैं सुपरसीड मीन्स कोई पुरानी चीज़ चली आ रही हो उसमें कोई नई चीज़ जो है उसके जगह को ले लें जिसमें कुछ नए लेटर्स जो हैं वो एडिट किए गए उस अल्फाबेट के अंदर जो Q, W और J थे जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो 1066 थाउजेंड सिक्सटी में होती है उसके बाद ये ऐड किए गए तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 ये नॉर्मन्स जो थे वो फ्रेंच लोग थे जो 1066 में इंग्लैंड पे हमला किया और इंग्लैंड को जीत लिया एंग्लो सेक्सन के बाद जो एंग्लो सेक्सन 449 हंड्रेड में आए थे फॉरन इन्फ्लुएंसेज ऑन ओल्ड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पर जो है फॉरन जो इन्फ्लुएंस हुए क्या प्रभाव रहे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन ऑफ फॉरन एलिमेंट्स इन दो इंग्लिश वोकेबुलरी इंग्लिश की जो स्टोरी है वह एक स्टोरी है रिपीटेड इंट्रूजन इंट्रूजन मतलब प्रवेश कर लेना आ जाना आ, या आ, जो है आ, जैसे हम कह सकते हैं पहले से कि, किसी दूसरे वर्ड्स का आना फिर एक दूसरा वर्ड पर चलन में आ जाना दूसरे लैंग्वेज से तो उसे हम इंट्रूजन कहते हैं तो ये काफ़ी हुए और ये इसलिए हुए कि सबसे पहले जैसे आ, केल्ट लोग थे तो केल्टिक गेल से गेलिक ये दो लैंग्वेज हो गई फिर लैटिन लोग आए रोमन लोग आए तो लैटिन लैंग्वेज हो गई लैटिन के बाद फिर हम देखते हैं उसके बाद एंग्लो सेक्सन आए जिसमें चार डायलैक्ट्स आ गए चार डायलैक्ट्स के बाद फिर आ, जो है वो नॉर्मन लोग आए जिससे फ्रेंच इन्फ्लुएंस तो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा जर्मन इन्फ्लुएंस और ये सारे इन्फ्लुएंस जो है इस वर्ड में ओल्ड इंग्लिश में जो है वो प्रवेश पाते रहे जिसकी वजह से इसकी वोकेबुलरी जो है वो बढ़ती रही बढ़ती रही फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशन बाय ए फॉरेन इन्वेडर्स सच एज द रोमन फ्रेंच एंड स्कैंडीनेवियन शुरू से ही इंग्लैंड जो हमेशा किसी के अधीन रहा और वो भी सक्सेसफुल एग्रेशन यानी बिल्कुल सफल जो है आक्रमण के अधीन में रहा जो फॉरेन इन्वेडर्स जितने भी आए बाहरी जो आक्रमणकारी है जैसे रोमन थे फ्रेंच थे और स्कैंडीनेवियन थे स्कैंडीनेवियन के बारे में आगे डिटेल्स आएगी अर्लियर दे ब्रॉड देयर ओन लैंग्वेज सबसे पहले जो है अपने लैंग्वेज को यहाँ पर लाए बट लेटर बिस्टोड ऑन इंग्लिश अ फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबुलरी और ओल्ड इंग्लिश को जो है एक फेयर शेयर एक अच्छा साझा दिया बिस्टू मीन्स देना आदर से किसी चीज को देना इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द मेजर इन्फ्लुएंसेज वो लैटिन एंड स्कैंडीनेवियन ओल्ड इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो मेजर दो इन्फ्लुएंसेज थे वो एक लैटिन और दूसरा स्कैंडीनेवियन था लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पे जो लैटिन का इन्फ्लुएंस था पर हैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन इंग्लिश पे कोई भी दूसरी लैंग्वेज ने उतना प्रभाव नहीं डाला जितना सिर्फ लैटिन ने डाला था वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन लैटिन जो वर्ड्स है वो एंग्लो सेक्शन के आने से पहले क्योंकि रोम जो है वो फोर्टी फोर्टी में इन्वेड करता है और रोम जीत लेता है और फोर सबसे ज़्यादा जो है रोम ने ही शासन किया है जो साढ़े तीन सौ साल से भी ज़्यादा किया है तो इसकी वजह से लैटिन का जो प्रभाव है कुछ ज़्यादा रहा और दूसरा कारण ये भी था स्क्रिप्चर की वजह से क्रिश्चियनिटी जो फैली तो सेंट ऑगस्टाइन जो 597 एडी में इंग्लैंड के अंदर आए तो लैटिन स्क्रिप्चर जो था यानी क्रिश्चियनिटी जो टेक्स्ट थे वो लैटिन स्क्रिप्चर लैटिन स्क्रिप्ट में थे उसका ट्रांसलेट किया गया इसकी वजह से भी लैटिन वर्ड्स जो है वो बहुत से ज़्यादा इसमें मिलते हैं ओके
इन इन एंशियंट टाइम पुराने समय में लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज ये वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह लैटिन जो था वो भाषा थी द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बीन रोम हैड बिकम रोमनाइज कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो रोमन uh, के अधीन में आई वो रोमेनाइज हो गई है यानी वहाँ पे लैटिन का जो है प्रभाव पड़ा और लैटिन जो है वहाँ पे लैटिन वर्ड्स बहुत से ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हुए और बोली जाने लगी हाउ एवर दिस प्रोसेस ऑफ रोमेनाइजेशन वाज हॉल्टेड बाय द एराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्शन और ये जो रोमेनाइजेशन था ये कुछ समय के लिए हॉल्ट कर दिया गया रोक दिया गया एंग्लो सेक्शन के द्वारा जब वो आए एंड द कॉलेप्स ऑफ द रोमन एम्पायर और जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ या यहाँ से रोमन एम्पायर चले गए मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन रिलेट टू द एरिया इन विच द सुपरमेसी ऑफ द रोमन वॉज रिकोगनाइज बहुत से वर्ड्स जो बोरो किए गए जो लिए गए वो लैटिन से जो लिए गए वो उस एरिया में थे जिस एरिया में रोमन की जो है सुपरमेसी थी और जिसके लिए वह जाने जाते थे वो थे That is military, agriculture and trade and commerce, व्यापार commerce. Some examples are जैसे wall. Wall word जो है वो Latin word vellum से बना tile जो है Latin word tecula से और mile जो है Latin milia pesum से और इसके अलावा भी बहुत से जो है derivatives हुए Derivatives means पुराने शब्द से निकला हुआ एक नया शब्द About 600 AD, 600 AD डी सिक्स हंड्रेड ए डी में जब क्रिस्टानिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड टूगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी लिटरेसी के बढ़ने के साथ साथ जो है क्रिस्टानिटी जो फैलना जो शुरू हुई तो उसमें क्रिश्चन मिशनरीज मिशनरीज में संस्था क्रिस्टानिटी फैलाने के लिए जो संस्थाएँ आई ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट लैटिन टेक्स्ट को जो है जब इन्होंने ट्रांसलेट किया लैटिन टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेट हुई और ये मोस्टली जो है नॉर्थम्बरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई और एंड मेड वर्ल्ड ग्लोसेज और वर्ल्ड को है शेप दिया एक ग्लोस दिया मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टूडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड आर रिलेटेड टू रिलीजन ये नीचे जितने भी वर्ड्स हैं इनमें से आज भी ये वर्ड्स जो है एग्जिस्ट करते हैं और ये लैटिन से लिए गए हैं और ये रिलीजन से रिलेटेड हैं जिसमें हेवन हेल गॉड गॉस्पेल ईस्ट सिन ऑल्ट एबर्ट आर्म्स एंजल मास नन प्रिस्ट एट्सेट्रा अदर वर्ड्स रिलेटेड टू लर्निंग साइंस मेडिसिन आर हिस्ट्री ग्रामेटिकल मास्टर पेपर स्कूल वर्स मीटर एंकर ककम्ब लीली कैंडल प्लांट टाइगर एंड सो ऑन ये सारे जो है ये भी वर्ड्स जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है ये भी लैटिन uh, से ही लिए गए हैं स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पे जो है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस कैसा था द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज द रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक ऑन इंग्लैंड इंग्लैंड पे स्कैंडिनेवियन जो अटैक हुआ यानी ये ये लोग स्कैंडिनेवियन लोग जो है ये भी इन्वेट किए आक्रमण किए इंग्लैंड के ऊपर जिसकी वजह से यह दूसरा लिंग्विस्टिक इन्वेजन था लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज पर भी एक तरह से यह आक्रमण था और यह जो लोग थे स्कैंडिनेवियन यह भी जर्मनिक निवासी ही थे जो नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क के थे और एक टाइम जो है यह नेबर थे एंग्लो सेक्शन के फिफ्थ सेंचुरी यूरोप में वर क्लोजली रिलेटेड टू दे मीन ब्लड एंड लैंग्वेज ये पूरी तरह से उनका संबंध जो है खून का और भाषा का था और ये सी फेयरिंग पीपल यानी इनका रिलेशन सी से था सी से ट्रेड व्यापार करते थे अक्सर तो इन्हें हम वाइकिंग भी कहते हैं वाइकिंग जो एज है वो मिडिल ऑफ एट्थ सेंचुरी से बिगनिंग ऑफ एलेवेंथ सेंचुरी तक रहा यहाँ पे देखिए एट्थ सेंचुरी कहने का अर्थ है ये सात सौ से जब शुरू होगा तो एट्थ सेंचुरी 800 से शुरू होगा तो वो नाइन्थ सेंचुरी हो जाएगा एलेवेंथ सेंचुरी डैट मीन्स वन थाउजेंड से जो शुरू होगा ओके स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन वोकेबुलरी द रिजल्ट ऑफ टू सेंचुरी ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ स्कैंडिनेवियन हैड एन अवॉर्डेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन द रिजल्ट ऑफ टू दो सेंचुरी तक यह बहुत ही करीब कॉन्टैक्ट में रहे जिसकी वजह से स्कैंडिनेवियन जो 
जो इफेक्ट है लैंग्वेज के ऊपर एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के ऊपर यानी ओल्ड इंग्लिश के ऊपर उसको भुलाया नहीं जा सकता है दिस इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इमिडिएटली अपेरेंट यह जो प्रभाव थी वो तत्कालीन प्रभाव नहीं थी बिकॉज ऑफ द होस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डेंस एंड एंग्लो सेक्शन क्योंकि इन डेंस और एंग्लो सेक्शन के बीच कभी कभी जो है काफ़ी जो है होस्टाइल रिलेशनशिप था होस्टाइल कहने का बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना प्रतिकूल रिलेशनशिप होना डैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ नाइन्थ सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी के अंत में पीसफुल को पीसफुल को एग्जिस्टेंस प्रिपेल्ड एंड मेनी डैनिस वॉज इंटरिंग इंग्लिश विच वर वेरी बेसिक इन नेचर बहुत ही बेसिक नेचर के वर्ड्स जो है नाइन्थ सेंचुरी के एंड एंड में डैनिश वर्ड से इंग्लिश वर्ड में ओल्ड इंग्लिश में आए जो दिज वर्ड्स एंटर थ्रू एवरी डे इंट्रेक्शन और ये डेली के बोल चाल में इस्तेमाल होती थी और वो जो वर्ड्स हैं वो हैं बर्थ बैंक बुल कॉल क्लिप डाई ड्रैग एग फेलो गैप गिव गेट गेस हार्बर हीट हिल इल किड नाइफ लेग लो मिक मक ऑड रेस रेज रूट रॉटन एस्किया एस्कोर सीट सिस्टो स्काई स्लाई टाइट ट्रस्ट वॉन्ट वीक विंडो अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैंडिनेवियन बोरोइंग इसके अलावा जो है इसके अलावा भी स्कैंडिनेवियन जो बोरो किए गए जो लिए गए वर्ड्स आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम फैमिली नेम में भी हैं और प्लेस नेम में हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस डैट स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव यह बहुत ही जानना जो है इंटरेस्टिंग है कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स जो थे वो सिर्फ नाउन वर्ब और एडजेक्टिव तक ही नहीं थे कुछ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड भी थे स्ट्रक्चर वर्ड डैट मीन वर्ल्ड को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से दो भाग में बांटते एक वर्ड क्लास एक एक जो होता है स्ट्रक्चरल वर्ड तो स्ट्रक्चरल वर्ड जो होता है ए फॉर्म क्लासेज ए स्ट्रक्चरल वर्ड तो फॉर्म क्लासेज जिसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते जिसमें आपके प्रिपोजिशन और कंजंक्शन जो हैं या स्ट्रक्चर हैं तो यहाँ से भी लिए गए जिसमें प्रोनाउन और एडवर्ब भी फ्रीली जो है लिए गए फ्री ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउन जिसमें एच आई ई एच आई ई आर ए और हिम यह जो है रिप्लेस किए गए सेम सेम वैसे ही डेनिश जो वर्ड्स थे उनसे जो दे देयर और देम थे वर्ड्स लाइक बोथ सेम लॉफ्ट सिमली टू फील्ड फ्रो दो आर ऑल स्कैंडियन इन ओरिजिन ये जितने भी वर्ड्स थे ये सारे जो है ओरिजिन में स्कैंडिनेवियन ही थे बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग सबसे ज़्यादा जो असाधारण जो बोरो किया गया जो लिया गया वर्ड्स इज आर जो आर था जो पुलरल फॉर्म ऑफ मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी टू बी का जो पुलरल फॉर्म होता है टू बी इज आर एम वॉज वर को कहते हैं दस द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकेबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल इसीलिए स्कैंडिनेवियन जो इन्फ्लुएंस था ओल्ड इंग्लिश पे वो वोकेबुलरी को भी टच करता है एज वेल एज ग्रामेटिकल सिस्टम को भी टच करता है प्रभाव डालता है ओल्ड इंग्लिश अब लिटरेचर देखते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो थी द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स वो दो तरह की थी द फर्स्ट इज डैट विच वॉज अनडाउटली ब्राउट बाई द जर्मनिक ट्राइब एक वो थी जो निसंदेह जर्मनिक जो ट्राइब्स थी एंग्लो सेक्सन और जूट्स उनके द्वारा लाई गई थी वेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड जब उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया एंड प्रिजर्व इन द ओरल ट्रेडिशन और वो ओरल ट्रेडिशन में था ओरल यानी गाने के रूप में सिर्फ बोलने के रूप में जिसे लिखित रूप में नहीं था संरक्षित द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग और दूसरे जो थे वो प्रकट होते थे सॉन्ग्स गाने में पोएम में और रिलीजियस राइटिंग में जो फाउंड इन मेनुस्क्रिप्ट जिसे मेनुस्क्रिप्ट में पाया जाता है मेनुस्क्रिप्ट कहने का जो हाथ से लिखी जाती है उसे मेनुस्क्रिप्ट कहते हैं प्रोड्यूस्ड वन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड जब लिटरेसी इंग्लैंड में आई तो हाथ से लिखी गई अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वनली अ फ्रैगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री हैज सर्वाइव्ड ओल्ड इंग्लिश के कुछ ही फ्रैगमेंट जो है सर्वाइव की और कुछ मेनू स्क्रिप्ट वो ये हैं पहला द बे उल्फ मेनू स्क्रिप्ट द जूनियस द एक्सीटर एंड द वर्सली बुक ये जो चारों हैं इसके अंदर भी कुछ कुछ पोएम्स हैं और ये आज भी कुछ कुछ म्यूजियम में जैसे हैं कुछ कुछ ब्रिटेन के अंदर हैं कुछ इटली के अंदर भी हैं 
द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉर द एरा ऑफ किंग एल्फर्ड जो गोल्डन एरा था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का वह किंग एल्फर्ड का एरा था वक्त था ही वॉज अ स्कॉलर वह स्कॉलर था सोल्जर था लॉ गिवर था एंड रूलर था वेन ही बिकम किंग जब वह राजा हुआ देयर वर नॉट एनफ ए स्कॉलर टू रीड द लैटिन सर्विस बुक एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर जब वह राजा हुआ तो उस वक्त बहुत से स्कॉलर नहीं थे या स्कॉलर uh, नहीं थे जो लैटिन सर्विस बुक को पढ़ें क्योंकि लैटिन जो है पहले लैटिन लोग थे तो बहुत से सर्विस बुक लैटिन में थे तो लैटिन नहीं पढ़ सकते थे और ना ही क्रिश्चियन के लिटरेचर जो है वो पढ़ सकते थे जो अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर थी तो किंग एल्फ्रेड ने क्या किया ब्रॉड इन टीचर एंड स्कॉलर फ्रॉम अब्रोड उसने बाहर से टीचर और स्कॉलर को बुलाया एंड ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मेनी ऑफ द वर्क इन लैटिन इन टू वेस्ट सेक्शन और बहुत से वर्क को उसने खुद से भी ट्रांसलेट किया लैटिन से वेस्ट सेक्शन में तो यहाँ पे एल्फ्रेड जो है वेस्ट सेक्शन लैंग वेस्ट सेक्शन जो है डायलेक्ट है उसमें इसने ट्रांसलेट किया इंक्लूडिंग बिट्स हिस्ट्री बिट्स हिस्ट्री को भी इसने बिट्स हिस्ट्री काफ़ी फेमस थी जो इकोलॉजिस्टिकल हिस्ट्री थी द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाई एल्फ्रेड वॉज द एंग्लो सेक्शन क्रोनिकल सबसे इसके द्वारा जो इंस्पायर्ड वर्क था वह एंग्लो सेक्शन क्रोनिकल था क्रोनिकल कहते हैं किसी भी घटना को क्रमबद्ध से उस वक्त की घटना को लिखना वो क्रोनिकल था इसमें जो है नॉर्मन तक रोमन से नॉर्मन तक की जो है वह घटना थी दिस बुक इज द फर्स्ट बुक नॉर्मन तक भी कह सकते हैं लेकिन नॉर्मन से कुछ पहले तक यानी रोमन से थे ओके दिस बुक इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज यह इंग्लिश बुक की पहली प्रोज जो है प्रोज यानी जिसे जो है यानी प्रोज हम उसे कहते हैं जो डिफरेंट फ्रॉम पोइट्री पोइट्री की लैंग्वेज जो होती है वर्स में होती है जिसमें कुछ म्यूजिक होता है रिदम होता है राइम होता है तो प्रोज जो होती है बिल्कुल सिंपल बोल चाल की जो भाषा होती है उसे प्रोज कहते हैं एंड द फर्स्ट कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ अ यूरोपियन नेशन इन इट्स ऑन लैंग्वेज उनके अपने लैंग्वेज में ये पहला जो है वर्क था द ईयर वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स जो है ओल्ड इंग्लिश का अंत होता है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इन टू लिटिल मोर देन अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस नॉर्मन जो कॉन्क्स्ट होती है और यह इंग्लैंड को जो है एक कॉलोनी फ्रांस के कॉलोनी की तरफ बना देते हैं फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स जस्टिस गवर्नेंस एंड एजुकेशन फ्रेंच जो होती है वो लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज जस्टिस न्याय की लैंग्वेज गवर्नेंस की लैंग्वेज और एजुकेशन की लैंग्वेज होती है द लैंग्वेज ऑफ एवरी डे स्पीच एमंग द अपर क्लास इन इंग्लैंड वॉज फ्रेंच जो भी अपर क्लास के जो लोग थे वो फ्रेंच ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे ओके द नॉर्मन हैड नो इंटरेस्ट उनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं था इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग न सपोर्ट करना न डेवलप करना अ लैंग्वेज सच एज इंग्लिश को इन द एबसेंस ऑफ एडिकेट पैट्रोनिज जब इसको उपयुक्त जो है सहारा नहीं मिला सपोर्ट नहीं मिला ओके लिटरेरी राइटिंग एलमोस्ट केम टू स्टैंड स्टिल या बिल्कुल रुक गई थम से गई हाउ एवर इट कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ द मासेज फिर भी जितने भी लोग थे ज़्यादातर जो लोग थे मासेज में से ज़्यादातर लोग उनके द्वारा यह जारी रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक समय के बाद ड्यू टू क्लोज इंट्रैक्शन एंड इंटर मैरिज बहुत ही क्लोज बोलचाल में और जो इंटर मैरिजेज जो शुरू हुए इसकी वजह से इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच फ्रेंच को उसने रिप्लेस करना शुरू किया फर्स्ट इन द होम्स पहले घर में एंड लेटर इन द ऑफिस फिर बाद में ऑफिस और स्कूल में एंड स्कूल्स द चिल्ड्रेन ऑफ द नोबिलिटी स्पोक इंग्लिश एज देयर मदर टंग अब जितने भी उच्च बच्चे थे यानी उच्च जाति के बच्चे थे या कह सकते जितने भी एलिट बच्चे थे उन लोगों ने भी मदर टंग के रूप में इंग्लिश को बोलना शुरू किया और हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल और स्कूल में जो है फ्रेंच सीखना शुरू किया दस द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड और इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव की द ऑन स्लॉट ऑफ फ्रेंच रूलर्स ऑन स्लॉट बोलते हैं तीखा आक्रमण करना या प्रतिक्रिया करना जो फ्रेंच रूलर के द्वारा तीखा व्यवहार किया गया उसके बावजूद भी वह सर्वाइव की मोर एवर इसके अतिरिक्त इंग्लैंड इंग्लैंड वॉज री एस्टोर इंग्लैंड को री इंग्लैंड वॉज री एस्टोर टू इंग्लिश किंग्स इंग्लिश किंग्स को फिर से री एस्टोर किया विद इन वन हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के वन हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स के अंदर 
तो आज ये चैप्टर खत्म हुआ दूसरा जो चैप्टर है हम शुरू करेंगे मिडिल इंग्लिश अगले वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं एक समरी भी समरी की भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ समरी रहेगा विदाउट टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट जो है वो काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई होगी लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी मिलेगा तो वर्ड मीनिंग भी आप देख सकते हैं और खुद से पढ़ें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें और जो कुछ समझ में नहीं आए आप उसे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो